দর্শক আমন্ত্রণ যুবনার বিশেষ আয়োজন ডক্টর জন কল উইথ বিআরবি হসপিটালস লিমিটেডে আপনাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক নানান প্রশ্ন আসে শুনে তাৎক্ষণিক সমাধান নিয়ে আমাদের আয়োজন থাকছেন দেশপরিণ্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দক্ষ চিকিৎসকরা আজ আমাদের আলোচনার বিষয়ে নরম টিস্যু আঘাত লক্ষণ এবং চিকিৎসা এবং এই বিষয়ে কথা বলতে আজ অতিথি হিসেবে আছেন ডক্টর অনন্ত কুমার সেন সহযোগী অধ্যাপক অর্থোপেডিক সার্জারি বিআরবি হসপিটাল তাই পরামর্শ পেতে আমাদের ফোন করুন 9824053 নম্বরে সাথে থাকছি টুপা হাসান ডক্টর অরুণন্ত কুমার সেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ডক্টর সেন কলে আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো নরম টিস্যু রাখাত একটু যদি জানার চেষ্টা করি শুরুতেই যে আমাদের শরীরে নরম টিস্যু কোনগুলোকে বলছি আমরা হ্যাঁ আমরা আসলে কিছু কিছু ইংরেজি আছে যেগুলোর বাংলাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগে এজন্য মনে হচ্ছে নরম টিস্যু एक्चुअली এটা হলো সফট টিস্যু ইনজুরি যেটা নরম টিস্যু নরম টিস্যু বলতে আমাদের যে চামড়া চামড়ার নিচের যে অংশগুলো চর্বি হ্যাঁ এর নিচে হলো মাসল হ্যাসেলস নার্ভ বা যেগুলোকে আমরা স্নায়ু বলে থাকি ট্যান্ডন অ্যান্ড লিগামেন্ট এই সবগুলোকে মিলেই আমরা একসাথে নরম টিস্যু বা নরম কলা যেটাকে সফট টিস্যু বলে থাকি আর কি শরীরে আর দুটা ভাগে যদি ভাগ করি এটা সফট টিস্যু শরীরে আর একটা হলো হার্ট টিস্যু বোন অ্যান্ড কার্টিলেস শক্ত যে স্ট্রাকচার সেগুলো হার্ট টিস্যু এছাড়া বাকি যা আছে সব কিছুই সফট টিস্যু এর মধ্যে মাস্কুলোস্কেলেটাল সিস্টেমের বাইরের দিকে যে অংশগুলো হাড়ের বাইরের দিকে যে কলা বা টিস্যুগুলো এগুলোকেই আমরা সাধারণত ভাবেই সব সফট টিস্যু বলে থাকি তাহলে এই যে নরম টিস্যুর ইঞ্জুরি বা সফট টিস্যু ইঞ্জুরি যখন আমরা বলছি এটা আসলে কখন বোঝাচ্ছি যে ইঞ্জুরিটা কখন বলছি এই সফট টিস্যু ইঞ্জুরি বলতে আমরা সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে অনেক সময় অনেকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকি ইঞ্জুরি মানে সবসময় খুব বড় ধরনের আঘাত বা অ্যাক্সিডেন্ট হতে হবে এমন কোনো কথা নেই আমরা চলতে ফিরতে দেখা যায় পাটা অনেক সময় দেখতে উঁচু বা নিচুতে পাটা একটু মস্কিয়ে গেল বা পড়ে গেল একটু টুইস্টিং ইঞ্জুরি হলো এগুলো অথবা ছোট কোনো কোনো কোথাও একটু চাপ খেলাম অথবা কোনো একটা পেনেট্রেটিং ইঞ্জুরি কোথাও দিয়ে কোনো একটা ইঞ্জুরি শরীরে কোনো একটা অংশ হয়ে গেল অথবা স্পোর্টস রিলেটেড যে ইঞ্জুরিগুলো এগুলো সাধারণতই বেশিরভাগগুলো সফট টিস্যু ইনজুরির সাথে জড়িত এগুলো কি আপনার কোনো মানে ক্লাসিফিকেশন সফট টিস্যু ইনজুরি পড়ালেখার দিকে তাকালে তো সফট টিস্যু ইনজুরি ক্লাসিফিকেশন আছে অনেক ধরনের ক্লাসিফিকেশন আমরা যদি প্রাথমিকভাবে বলি যে সফট টিস্যু ক্লোজ ইনজুরি যদি আঘাত লেগেছে কিন্তু কোথাও স্কিনের ব্লিডিং হয়নি সেটা ক্লোজ সফট টিস্যু ইনজুরি আবার আঘাত লেগে যদি রক্তপাত হয় অথবা বাইরের এয়ারের সাথে কমিউনিকেশন শরীরের আভ্যন্তরীণ হয়ে যায় তখন সেটাকে ওপেন সফট টিস্যু ইনজুরি বলা যাবে ওপেন সফট টিস্যু ইনজুরির সাথে আবার বা ক্লোজ সফট ইনজুরি দুইটার সাথেই বোন ইনজুরি অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে নাও থাকতে পারে তো শুধু সফট টিস্যু ইনজুরি বলতে আমরা বোন ইনজুরি বিহীন যে নরম কষার কলাগুলোর যে আঘাত সেটা কি বুঝিয়ে থাকি এই যে আমাদের সফট টিস্যু ইনজুরড হলো সাধারণ একজন মানুষ আমরা কিভাবে বুঝব কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি বুঝব যে এটা সফট টিস্যু ইনজুরি আমার একটা ইতি আঘাতের তো একটা ইতিহাস থাকবেই সেটা চলতে ফিরতে বা কাজকর্মে যে কোনো ভাবেই হোক বা অ্যাক্সিডেন্ট জনিত কারণেই হোক আঘাতের একটা ইতিহাস থাকবে সে আঘাতে সে চলাফেরা করতে পারছে কিন্তু তার কোনো ব্যথা আছে অথবা একটা নির্দিষ্ট মুভমেন্টে ব্যথা হচ্ছে অথবা জায়গাটা ফুলে গেছে একটু রেটনেস আছে সোয়েলিং আছে এই লক্ষণগুলো থেকেই সাধারণত আমরা ধরে নিই যে একটা সফট টিস্যু ইনজুরি সেখানে আছে আচ্ছা তা এই যে পেশেন্টগুলো যখন যাচ্ছেন আপনাদের কাছে আপনারা তো একটা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস একটা প্রসিডিউরের মধ্যে নিশ্চয়ই যান সেটা আপনারা কিভাবে করে থাকেন আর সফট টিস্যু ইনজুরি নিয়ে পেশেন্টগুলো আসলে পরে আমরা তো ক্লোজ ওপেন প্রথমে একটা দেখেই নিলামই নেওয়ার পরে আসলে আমরা চিন্তা করি যে আঘাতটা কোন অঞ্চলে সেই অঞ্চলে কি কি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার আছে সফট টিস্যু সফট টিস্যু গুরুত্বপূর্ণ স্কার শুধু স্কিন যে তা না স্কিনের নিচে মাসেলগুলো আছে কোন গুরুত্বপূর্ণ মাসেল ওই এরিয়ায় আছে সে মাসেলটা চিন্তা করি ওখানে কোন লিগাম ট্যান্ডন আছে মাসেলের সাথে কানেক্টিং বোনসের যে সংযোগটা সেই ট্যান্ডনে কোনো ইঞ্জুরি আছে কিনা অথবা জয়েন্ট বা জয়েন্ট এরিয়ার মধ্যে কিনা সেখানে কোনো লিগামেন্টগুলো কি কি আছে সেগুলোর নাম ধরে ধরে যেগুলো আমাদের মুখস্থই থাকে আমরা প্রতিটা এবং ফাংশনগুলো জানা থাকে ডক্টরদের সেই লিগামেন্টার ফাংশন কি সেটা কাজটা করছে কি না এভাবে করে একটা প্রি ডিফাইন্ড ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি মাথায় নিয়ে আমরা এটাকে সার্চ করি এবং সাথে রোগীর লক্ষণটাকে মিলিয়ে দেখি যে এরপরে যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরটা সেটা আপনারা কিভাবে শুরু করেন ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর সফট টিস্যু ইনজুরি সাধারণত আমাদের কাছে একটু দেরিতেই আসে সদ্য আসলে তো এক ধরনের আর প্রাথমিকভাবে যদি অ্যাকুট অবস্থা নিয়ে আসে তো সফট টিস্যু ইনজুরিটাকে প্রপার ডায়াগনোসিস করে বা ক্লিনিক্যালি একটা স্টেজে নিয়ে যাওয়ার পর আমরা এটাকে প্রায় কনজারভেটিভলি চিকিৎসাই করি সফট টিস্যু ইনজুরিটাকে গ্রেডিং করতে হয় ক
জয়পুরহাট থেকে আমার গত দুই মাস আগে আমার এই যে হাতের হাত ডান হাতের ড্যানারতে আমি তাল হাত পেয়েছিলাম তো গত পনেরো বিশ জন যাব আমার এই ব্যথাটা এখন আমি বুঝতে পারছি তা আসলে আমি এখনো কোনো পেন কিলার খাই নাই যদি না পা খেয়েছি আর কি আর মাঝে মধ্যে একটু মালিশ দেই আপনারা দেখছেন ডক্টর জন কল উইথ বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড ডক্টর অনন্ত কুমার সেন আমাদের সাথে আছেন এবং আমরা এই বিষয়ে কথা বলছিলাম নরম টিস্যুর আঘাত জনিত সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম এই এরি মাঝে আমরা একজন দর্শকও পেয়ে গেছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন জি আমার নাম মোহাম্মদ ইসলাম আমি গাজি বলতে বলছিলাম জি সমস্যা কাম মায়ের এমন কোন কিছু করে তুমি কোনো আঘাত পাচ্ছ থেকে এখন পায় ওনার হাত থেকে এখন পায় এই যে ফুলালি আছে শক্তি পায় না ব্যথা করে এবং পায়ে ওরকম হচ্ছে হার গুলো দেখা যাচ্ছে বর্তমানে কোন একটা অবস্থা হয়ে যাচ্ছে কোন ধরনের ডাক্তার বয়সটা বলবেন ওনার বয়স চল্লিশ পার হবে আচ্ছা আমরা জানি তো সেই নিউরোপ্যাথি আছে কিনা এটা এক্সক্লুশনের জন্য উনি আমাদের অর্থোপেডিশিয়ানের সরবন্যাপন্ন প্রথমে হবে প্রয়োজনে এর সাথে পরে নিউরো মেডিসিন বা নিউরো সার্জারির ওপিনিয়ন নেওয়া যেতে পারে বাহুর মধ্যে বাহুতে একটা আঘাত সেখা সেই ব্যথাটা ওনার যাচ্ছে না বাহুতে তো আঘাতে অনেক ধরনের আঘাতে আছে যেহেতু উনি খুব সিরিয়াসলি চিকিৎসা শিক করে নাই একটু ব্যথা হচ্ছে হয়তো বনি ইঞ্জুরি নেই সফট টিস্যু ইঞ্জুরি আছে বাহুর মধ্যে অনেক রোটেটোর কাপ আছে রোটেটোর কাপের চারটে মাংস বেশি থাকে এবং ট্যান্ডন লিগামেন্টগুলো আছে এগুলো থেকে হতে পারে নির্দিষ্ট কোন মুভমেন্টে ব্যথা হচ্ছে সেটা তো উনি বলেন নাই রোটেটোর কাপের এক এক ধরনের মুভমেন্টে এক এক রকমের পেইন হয় বা সেটার কোনো লেসন বা ইঞ্জুরি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে আর বাহুর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো যে একটা এসি জয়েন্ট বলি আমরা অ্যাক্রোমোক্রেভিকুলার জয়েন্ট খুব সুপারফেশিয়াল একটা জয়েন্ট ছোট মেইন বাহুর উপরেই থাকে এই জায়গাটাতে স্ট্রিন বা স্প্রিন থেকে ব্যথাটা হতে পারে তো আমি বলবো যে উনিকে খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি না করে ওনার কাছাকাছি কোনো অর্থোপেডিশিয়ানের একটু ওপিনিয়ন নিলে উনি একটা ভালো চিকিৎসা পেতে পারে আর যেহেতু অনেকদিন হয়ে গেছে প্রাথমিকভাবে একটু হট কম্প্রেশন গরম সেক আর যে মেনুভারটা করে ওনার ব্যথাটা হচ্ছে সেই মেনুভারটা অ্যাভয়েড করলেই হয়তো রেমিডিস হিসেবে উপকার পেতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যদি আমাদের মূল আলোচনা আবার ফেরত যাই যে আমরা সফট টিস্যু ইঞ্জুরির যে ট্রিটমেন্টে ছিলাম এবং আপনি গ্রেডিংয়ের কথা বলছিলেন এবং গ্রেডিংগুলো নিয়ে আপনি বলছিলেন যে একটু বিশদভাবে জানাবেন সফট টিস্যু ইঞ্জুরি তো আমরা প্রথমে একটু বললাম যে এটা ক্লোজ সফট টিস্যু ইঞ্জুরি হতে পারে ওপেন সফট টিস্যু ইঞ্জুরি হতে পারে আসলে আমরা আজকে ওপেন সফট টিস্যু ইঞ্জুরি নিয়ে আলোচনা করার নিয়ে খুব অস্থির না ক্লোজ সফট টিস্যু ইঞ্জুরি যদি আমরা বলি সফট টিস্যু ইঞ্জুরিকে আমরা গ্রেডিং করতে পারি আমরা গ্রেড ওয়ান বলি যদি লিগামেন্ট ইঞ্জুরিগুলোকে গ্রেড ওয়ান হলো যদি কোনো একটা লিগামেন্টের লেস দেন বা আপ টু টেন পারসেন্ট ফাইবার টোটাল ফাইবারের ইঞ্জুরি হয় সেটাকে আমরা বলি গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু হলো টেন টু নাইনটি পারসেন্ট ফাইবার যদি ডিসরাপশান হয় গ্রেড টু আর গ্রেড থ্রি ইঞ্জুরি হলো এক মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট অলমোস্ট হানড্রেড পারসেন্ট ফাইবার 
যদি সিরিজ আমরা কমপ্লিট টিয়ার সেটা হলো গ্রেড থ্রি অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্রেডিংটাকে সবসময় একটু প্রায়োরিটি দিতে চাই যে গ্রেড ওয়ান বা গ্রেড টু কনজারভেটিভলি বা নন অপারেটিভলি চিকিৎসা করলেও গ্রেড থ্রি ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে কিন্তু নন অপারেটিভের তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না সেক্ষেত্রেই আমাদের বিপত্তিটা ঘটে যে আমরা আসলে লিগামেন্ট ইঞ্জুরিগুলোকে সবসময় প্রায়োরিটাইজ করতে চাই করতে চাই না মনে করি যে আঘাত এ তো সেরে যাবে আশপাশ থেকে ওষুধপত্র খাই বা কোনো না কোনোভাবে ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে ট্যাকেল করে করার চেষ্টা করি কিন্তু এতে দেখা যায় যে গ্রেড টু ইনকমপ্লিট ইঞ্জুরিগুলো কমপ্লিট ইঞ্জুরির দিকে ধাবিত হয় আমি আসলে এই পর্যায়ে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এক্সট্রের ভূমিকাটা এখানে কতখানি এবং বেস্ট ইনভেস্টিগেশন যদি জানতে চাই যে কোনটা হয় সেটা যেহেতু কিন্তু আরেকজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন তার কাছ থেকে একটু প্রশ্ন নিয়ে আসতে চাই দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন দাম বলে প্রশ্ন করুন জি দর্শক আপনি টিভি সেটের ভলিউমটা একটু কমিয়ে নেবেন জি আমি ঢাকা থেকে বলছিলাম আমার নাম জাফর জি আমার বয়স 45 আমার ডান হাতে ওই আপনার ওপরে শোল্ডারের কাছে মানে আমি মুখটা পারি না আমি কোনো ব্যথা পাইনি আমার মনে পড়ে না আমি কোথাও কোনো দিন ব্যথা পাইনি কিন্তু আমি মুভ করতে পারি না আচ্ছা ডায়াবেটিস আছে কি আপনার ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা কি আছে এমনি যদি এমনি যদি আমি যে কিছু ওয়েট নেই 5-7 কেজি সমস্যা না 10 কিলো নিলেও সমস্যা না কিন্তু হঠাৎ করে কিছু না একটা মশা বসে আঘাত বিহীন অবস্থায় শোল্ডার জয়েন্টে ওনার ব্যথা ব্যথাটা ওনার ডায়াবেটিস নাই ডায়াবেটিস থাকলে আমরা সাধারণত অন্যভাবে চিন্তা করি ডায়াবেটিস ছাড়াও এটা ফ্রোজেন শোল্ডার হতে পারে আবার ওখানে রোটেটোর কাপ একটু আগে বলেছি রোটেটোর কাপের যে মাস্টারপেশিগুলো এরগুলোর মধ্যে ট্যান্ডিনাইটিস হয় সুপার অ্যাসপেনাটাস ট্যান্ডিনাইটিস প্রতিটা ব্যথারই একটা নির্দিষ্ট ক্যারেক্টার আছে ওনাকে আসলে ক্লিনিক্যালি প্রপার এক্সামিন করতে হবে উনি পিঠের দিকে মশা পড়লেও ওনার মারতে কষ্ট হয় এটাতে বোঝা যায় যে ওনার শোল্ডার জয়েন্টের ইন্টারনাল রোটেশানটা রেস্ট্রিক্টেড এবং পেইনফুল তো সেটা দেখে আসলে চারটার মধ্যে কোনটা যদি ফ্রোজেন শোল্ডার ফ্রোজেন শোল্ডার লাইক সিনড্রোম হয়ে থাকে একটা এক্সরে করে এক্সক্লুড করে নিতে হবে যে কোনো বনি প্যাথোলজি নাই সে সৌভাগ্যে যে ট্যান্ডিনাইটিস ডিফারেন্ট ট্যান্ডিনাইটিস আছে সুপার অ্যাসপেনাটাস ট্যান্ডিনাইটিস ক্যালসিফিক ট্যান্ডিনাইটিস অথনক সময় বাইসেপস একটা ট্যান্ডন আছে সে ট্যান্ডাস ট্যান্ডনটারও ট্যান্ডিনাইটিস হয় আবার ক্যাপসুলাইটিসও হতে পারে অ্যাডেসিভ ক্যাপসুলাইটিস তো এটা একটা প্রপার ইভ্যালুয়েশন করে উনি চিকিৎসা নিলে আমার মনে হয় ভালো থাকবে প্রাথমিকভাবে কতগুলো এক্সারসাইজ আছে এগুলো তো এখন দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপার এই এক্সারসাইজগুলো করে অ্যান্টিমিনারি ওষুধপত্র খেলে দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময়ই রোগীগুলো ভালো হয়ে যায় বা একটা ভালো রেজাল্ট পায় ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আমাদের আলোচনায় ফেরত যেতে চাই আমি জানতে চাইছিলাম আপনার কাছে যে ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে বেস্ট ইনভেস্টিগেশন এবং এক্সরে আসলে ভূমিকাটা কি এখানে আচ্ছা হ্যাঁ আমরা এখানেই কথা যে ভালো কথা বলেছেন সফট টিস্যু ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে সাধারণত রোগীরা নেগলেক্ট করে ডক্টরের স্মরণাপন্ন হয়ই না আর ডক্টরের স্মরণাপন্ন হলেও প্রথমেই তারা একটা এক্সরে করে দেন যখন ডক্টরের স্মরণাপন্ন হয় তখন মাথার মধ্যে থাকে যে আমাকে একটা এক্সরে করে দেখেন আসলে সফট টিস্যু ইঞ্জুরিতে ইঞ্জুরি ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে এক্সরের খুব তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে সফট টিস্যু ইঞ্জুরি এক্সরেতে শুধু ইডিমা দেখা যাবে যদি ইডিমা বা স্পয়েলিং থাকে এবং সেটা গুড রেজলিউশনের এক্সরে যদি হয় বোনে তেমন কোনো ইঞ্জুরি থাকে না অনেক সময় কোনো সিপস অব বা একটা সাপটেল ফ্র্যাকচার বা খুব সূক্ষ্ম ক্র্যাক আছে কি না এটা দেখার জন্য এক্সরে করা যেতে পারে বাট এক্সরের তেমন কোনো ভূমিকা সফট টিস্যু ইঞ্জুরি নির্ণয়ে নেই বললেই চলে সফট টিস্যু ইঞ্জুরি বা লিগামেন্ট ইঞ্জুরি যদি আমরা প্রপার ডায়াগনোসিস করতে চাই তো বেস্ট ইনভেস্টিগেশন হলো এমআরআই এমআরআই করে আমরা এই লিগামেন্টগুলো কোথায় লিগামেন্টে ইঞ্জুরি কোন গ্রেডে ইঞ্জুরি এগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কিন্তু আমরা যদি এমআরআই কথা বলি তখনই বিপত্তিটা ঘটে যায় যে আমার একটু সাধারণ আঘাতের জন্য এত বড় একটা এমআরআইটা কেন লাগবে জি আলোচনা আর আরও করব কিন্তু একটা পিরিয়ড থেকে ফিরে এসে শিওর ডক্টর জন কল উইথ বিয়ার ভাস প্রেস নেমে থেকে আরেকটা ছোট পিরিয়ড নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার ফিরে আপনারা দেখছেন ডক্টর জন কল উইথ বিয়ার ভাস প্রেস লিমিটেড আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরবো কিন্তু ডক্টর অনন্ত কুমার আমাদের সাথে না ফেসবুকেও কিন্তু দর্শকরা যুক্ত থাকেন এবং সেখানে একটি প্রশ্ন এসেছে আমি সেই প্রশ্নটি একটু নিব একজন জানতে চেয়েছেন তার বয়স পঁয়তাল্লিশ তার ডায়াবেটিস নাই কিন্তু প্রেশার আছে পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল যেটার অপারেশন ছ মাস আগে হয়েছে কিন্তু ব্যথা করছে এখন উনি কি করতে পারেন 
আচ্ছা ওনাকে কোশ্চেন করেছেন উনি তো ফেসবুকে উনি তো এখন লাইভে নেই তো ওনার পায়ের লিগামেন্ট অপারেশন করেছেন কোথাকার এটা করেছেন না সম্ভবত হাঁটুর আমরা হাঁটু ধরেই অ্যান্সারটা দিতে হবে কারণ আমাদের দেশে হইলে হাঁটুটাই বেশি অ্যাঙ্কেলও লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয় কিন্তু অ্যাঙ্কেল লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হওয়ার সমস্যায় সাধারণত সার্জারি করা হয় না তো লা হাঁটুতে অপারেশন করে যদি লিগামেন্ট ইঞ্জুরি হয়ে থাকে ছয় মাস যে গুড টাইম ফর রিকোভারি এখন রিকোভারি তার হয়ে যাওয়ারই কথা ছিল এটা এসিএল হোক পিসিএল অপারেশন হোক বা এমসিএল হোক যেটাই হোক না কেন এখন তার স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিতে ফিরে যাওয়ার কথা কিন্তু উনি ব্যথা পাচ্ছেন সাথে জ্বর আছে কি না কিছু বলেন নাই যদি হাঁটু ফোলা থাকে কোনো জ্বরের ইতিহাস থাকে অথবা হাঁটুটা গরম হয়ে যায় সাথে যদি ব্যথা হয় তাহলে ইন এই ক্ষেত্রে তাকে কতগুলো প্যারামিটার্স দেখে নিতে হবে যে কোনো লো গ্রেড ইনফেক্টিভ ফোকাস আছে কি না সেটার জন্য একটা সিম্পল ব্লাড টেস্ট সিবিসি এবং সিআরপি করলে আমরা একটা আউটলাইন পেয়ে যাব যদি থাকে তাহলে এক কিন্তু সে চিকিৎসা করতে হবে আর আরেকটা সম্ভাবনা ওনার যে ওনার ফিজিওথেরাপি হয়তো কম হচ্ছে লম্বা সময় উনি রেস্টে ছিলেন রেস্টে থাকলে বোনগুলো রোস্টেও পেয়ে নেওয়া হয়ে হয়ে যায় বা বোনসগুলো দুর্বল হয় তো সেখান থেকেও একটা ব্যথার অনুভূতি থাকতে পারে তো সেটা হলে তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা ফিজিওথেরাপিটাকে গুড একটা কন্ডিশনে আনতে হবে আর বয়স যেহেতু ফোর্টি ফাইভ আমাদের দেশে ছেলেদের ফোর্টি ফাইভে ওস্টু আর থার্টিস হয় না কিন্তু ফোর্টি ফাইভ ফিফটির কাছাকাছি গিয়ে তার সেকেন্ডারি মানে আগে থেকেই হাঁটুর ওস্টু আর থার্টিসের সমস্যা থেকে যেতে পারে অথবা তার সার্জারিটা লিগামেন্ট সার্জারিটা কত পরে করিয়েছে সেখান থেকে লিগামেন্ট ইঞ্জুরির কারণে ক্রনিক ডেফিসিয়েন্সির পার্ট হিসেবে ওস্টু আর থার্টিসের চেঞ্জ আছে কি না যদি ওস্টু আর থার্টিসের চেঞ্জ থাকে সেখান থেকেও তার এই ব্যথাটা হতে পারে তো আসলে প্রাথমিক গুলো এগুলো প্রপার রেস্ট যদি থ্রি উইকস টু সিক্স উইকস প্রপার রেস্ট দিলেই এটা ইম্প্রুভ করে যায় বাট যদি প্রপার রেস্ট না হয় সেক্ষেত্রে গ্রেড টু এর ইঞ্জুরিগুলো গ্রেড থ্রিতে কনভার্টেড হয়ে যায় আবার গ্রেড থ্রি যদি জন্মগতভাবে বা প্রথম থেকে আঘাত থেকে থেকে থাকে তাহলে তো একটা কমপ্লিট টিয়ার সেটা তো সার্জারির কোনো বেশিরভাগ সময় বিকল্প থেকে থাকে না তো এই কমপ্লিট টিয়ার লিগামেন্ট ইঞ্জুরি লিগামেন্টগুলো এগুলো সার্জারি এখন আধুনিক হিসেবে আর্থোস্কোপিক যেটা খুবই মিনিমাম ইনভেসিভ একটা সার্জারি জাস্ট ফোর মিলিমিটার হোল করে জয়েন্টের মধ্যে ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে এই লিগামেন্টগুলো রিপেয়ার করে দেওয়া যায় আমাদের দেশে হর হামেশাই এগুলো হচ্ছে এবং আর্থ শোল্ডার আর্থোস্কোপি নি আর্থোস্কোপি অ্যাঙ্কেল আর্থোস্কোপি সকল জয়েন্টের আর্থোস্কোপি করা যায় বাট কমনলি আর্থোস্কোপি হলো নি অ্যান্ড শোল্ডার আর্থোস্কোপি কিছু কিছু সময় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টুয়েলভ উইক্স আপ টু ফোর মান্থ সিক্স মান্থ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে রেয়ার কে যে এক বছর পর্যন্ত লিগামেন্ট হিলিং এর কমপ্লিট রিমডেলিং হতে সময় লাগে আজকের আয়োজনে দেখা হবে আগামীকাল ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন